Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter rapidement Cryavoc, donc Cryavoc, Cryavoc pardon, est un jeu qui est sorti maintenant en fait chez Edge, donc c'est un jeu qui était déjà sorti, si je ne me trompe pas, il y a je pense deux ans, voire peut-être même trois ans, chez Portal, donc en anglais, euh, il est arrivé donc maintenant du coup en français, donc c'est un jeu euh, de Grant Rodiek, il y a aussi euh, Michel Orzak et euh, Michel Valzac qui ont travaillé dessus, un jeu de stratégie pour 2 à 4 joueurs, euh, avec des figurines, on est sur du contrôle de territoire, euh, on a aussi dedans une faction euh, neutre qui peut jouer, qui peut rentrer en jeu en fait, quand on est à deux ou trois joueurs, il y aura une quatrième faction euh, qui est au milieu du plateau, qui est une faction neutre qui joue, sinon après à quatre joueurs, ben, le quatrième joueur prendra donc cette faction neutre, on est sur du 1 à 2 heures de jeu, on se rapprochera automatiquement des 2 heures hein, pour quatre pour joueurs, à deux joueurs effectivement le 1 heure est sûrement atteignable, on est aussi sur la fabrique, là, il y a des figurines qui sont créées par Awaken Realms qui ont fait pas mal de Kickstarter, euh, Lord of Hellas, The, The Edge, plus d'autres qui sont déjà qui sont aussi encore en cours. Euh, je vais vous montrer maintenant un petit peu l'intérieur de la boîte, je vous montre un petit peu donc, le matériel, euh, je vous montre aussi un petit peu les grandes lignes du jeu. C'est plutôt bien fichu, quatre factions différentes avec des pouvoirs différents, donc une asymétrie euh, dans le jeu. Euh, on va recruter, on va essayer d'envahir, on va essayer de prendre le contrôle de territoire pour bien sûr gagner donc du coup des points de victoire aussi. Alors la règle du jeu, alors, il y a aussi un acer là, que j'ai retiré qui est plutôt joli mais pas pratique pour le moment. On verra si j'arrive un petit peu à bien réarranger tout ça et puis essayer de le garder. Bon sinon on fera sans, donc c'est un acer en carton. Euh, sinon bah, voilà, pour vous montrer un petit peu euh, les factions qu'on va y retrouver, donc on a, je vous dis il y en a quatre. Je vais vous montrer un petit peu après le détail qu'il va y avoir euh, au niveau des factions. Donc quatre factions. On va retrouver ici euh, des, euh, des tuiles. Hop. Ça, c'est les monstres qui vont apparaître de la quatrième faction. Donc, on a juste des tuiles monstres. Et après, on a aussi des nids, carrément, de trogs. Donc, où là, du coup, quand vous allez la retourner, il va en avoir un petit peu plus. Euh, des gemmes ici dans le jeu qu'il faut essayer, en fait, qui sont sur le, les différentes régions. Au fur et à mesure, il va y en avoir. Il y en a au départ. Et ensuite, il va y en avoir d'autres qui vont arriver en jeu. Quand on va justement essayer de prendre le contrôle des territoires, on en rajoute. Et ces gemmes-là sont importantes parce que euh, lors des décomptes et fins de partie, c'est des points de victoire. Plus il y en a, ben, plus vous prenez de points de victoire. On va retrouver ici, euh, ça ce sont des jetons pour les guerres en fait qui sont numérotés euh, puisqu'on va justement rentrer dans, sur les territoires où on va essayer de prendre, reprendre le contrôle ou rentrer en guerre pour reprendre le territoire et donc bah, à chaque fois qu'on va avancer, le premier qui va le faire avec le jeton 1, 2, 3 et qu'on va arriver sur la phase de guerre, on va les résoudre dans l'ordre. Il y a aussi dedans des tuiles, des petits jetons comme ça événements qui vont être sur le plateau de la piste de score que je vais vous montrer un petit peu après. Ces jetons événements, on en met 4 en jeu. Pour la partie, hop, comme ça, face cachée. Et en fait, au début du tour d'un jeu, on va retourner à un événement, on va appliquer ben, les effets qu'il y a dessus. Tout simplement. Hop, on a ici ce petit jeton-là qui va servir aussi pour la fin de partie. On a des petits euh, sous-socles. Pour les factions en plus, parce qu'en fait, le, euh, sur les trois autres couleurs, il y en a un petit peu plus que prévu. Et après, donc là, ici, sur les sur les trogues, euh, il y a juste ce qu'il faut. Et donc, ensuite, hop. Je vous montre un petit peu les cartes qu'on va retrouver donc, dans le jeu. Donc ici, vous allez avoir en fait des cartes avec, vous voyez, le symbole ici, montagne. Ici, on va avoir l'autre symbole. Hop, ici qui font, euh, je ne sais plus exactement quel est le terme en fait de ce, de ce, de cet endroit, on va dire de la plaine, ici plutôt des éléments euh, de glace. Et donc ça, ceux-là, ils sont placés sur le plateau, et voilà la dernière, ils s'en sont placés sur le plateau en fait, et c'est des cartes qu'on va pouvoir éventuellement recruter sur le plateau central, que vous ne pourrez utiliser que dans les lieux où il y a le symbole qui correspond, mais ce sont des cartes assez, qui sont plutôt pas mal aussi au niveau de la puissance, vous voyez ceux-là, ce sont des, des, des euh, avec ces petits symboles-là, c'est pour faire la construction de bâtiments, euh, on va voir celle-là, c'est plutôt pour faire du recrutement, comme ça je vous parle un petit peu des symboles. Euh, celles-là qui sont plutôt du déplacement. Et enfin les derniers là qui sont un petit peu un mix euh, à chaque fois. Donc là ça vous permet de repiocher des cartes. Ça je vais vous le montrer un petit peu après. Je vais finir par vous montrer maintenant du coup le plateau du jeu qui est assez gros euh, de ce côté-là. Hop Alors on a un grand plateau, je vais essayer hop, de montrer, de le retirer, de le mettre dans le bon sens. On a un double plateau, recto verso, 
avec un côté deux joueurs et un côté trois quatre joueurs. Donc ici, on est sur le côté deux joueurs. Hop, je vais bouger un peu la caméra, donc ça sera peut-être un petit peu moins stable. Le but, c'est de pouvoir vous montrer la totalité du plateau. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là, je vous disais, ça c'est les cartes avec les qu'on va pouvoir récupérer dans le jeu avec le symbole du lieu et qui vous fait un petit rimpole des, euh, quand vous allez les piocher de ce que vous pouvez récupérer dedans. Donc pareil pour les deux autres qui sont là-bas. Et ensuite on va voir donc du coup la piste, comme je vous disais. Là on a la piste de scoring. La piste de scoring ici, c'est dans ce emplacement-là, c'est ici qu'on met les événements. Donc il y en a une là-bas tout en haut à 1. Ensuite ici à 13, à 24, à 38. Et puis il y en a une aussi ici à la dernière qui est euh, ici, de toute façon, enfin on n'en met pas, hein, c'est la validation des scores finales autorisés. En fait, quand on va un joueur va arriver ici, ça va déclencher la fin de partie. On va enfin aussi avoir ici euh, l'initiative pour le tour en cours et l'initiative suivante où on va placer aussi des pions. Donc là, sur deux joueurs. Euh, validation des scores autorisés, là-bas, c'est un petit jeton qu'on peut placer par rapport à, à nos chaque joueur a le même jeton. Et il euh, y a aussi un final qu'on arrive ici au décompte ici. Donc un seul joueur peut placer un petit jeton là-bas. Et enfin ici, comme je vous disais, donc là, c'est les territoires. Euh, qu'on va trouver donc du coup dans la région euh, avec une mise en place au départ au niveau des QG donc là deux joueurs on a un QG ici et on a un autre QG qui est ici donc ça c'est la mise en place pour les joueurs ensuite on va mettre différents il y a des petits symboles des cristaux euh, des petites tuiles euh, découvertes ou des tuiles d'apparition de, de trogs euh, sur la mise en place et donc ça c'est pour le côté deux joueurs et je vais vous montrer un petit peu aussi le plateau 3-4 joueurs donc qui est bien sûr du coup plus grand en termes de région de zone hop comme vous pouvez voir, il y en a quand même bien plus. Les QG, une, deux. On va avoir un autre QG qui est là-bas, ici, pour troisième joueur. Et quand on est sur quatrième joueur, on a la QG Trog. Donc c'est ici qui va venir en fait rentrer en jeu le quatrième joueur. La dernière petite chose que je ne vous ai pas parlé ici, c'est les actions de rune. En fait, un rune, on va jouer en fait trois actions. Il y a d'autres étapes, hein, mais en termes des actions où on va faire nos, nos, jouer nos cartes, ça va être ces, ces trois-là. Donc voilà pour le plateau, hop, on va ranger le plateau, et je vais vous montrer, comme je vous disais maintenant, les factions, les cartes qu'on va pouvoir avoir dans le jeu. J'essaie de revenir là dans une autre vidéo pour vous montrer un peu plus en détail ben, comment, fonctionne un, comment fonctionne un tour de jeu. Euh, dernière petite, euh, avant de vous montrer les factions, dernière petite chose ici, cette petite tuile. Cette tuile là est bien fichue, parce qu'en fait, comme je vous dis, on va essayer de prendre des contrôles de territoire, on va essayer de prendre... Euh, donc quand on va rentrer en guerre, en fait, tout simplement, on va mettre les petits jetons avec les valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, pour bien après les faire dans l'ordre. Et euh, ben après, tout simplement, ici, on va pouvoir euh, placer nos pions, euh, nos bonhommes et nos différents pions par rapport à nos pouvoirs dans trois zones différentes. Puisque quand on va faire, quand on déclenche une guerre, après, derrière, il y a trois, il y a trois, trois possibilités de euh, décompter ou de prendre des points. Euh, on va d'abord faire la majorité. Ici, on va gagner deux points de victoire et on prend le contrôle de la région. Donc, le défenseur gagne les égalités. Donc c'est-à-dire que là, le défenseur, lui, aura déjà un X unité en jeu, euh, vous, enfin, euh, qui sont sur le plateau pour le, pour le combat. Et donc là, ben, tout ce qui est sur votre plateau de la région, c'est ce qui va servir comme unité pour faire cette, ces trois zones qui sont là, plus éventuellement des, des jetons. Donc vous allez répartir. L'attaquant va répartir ses unités, ici, dans les trois zones distinctes. Le défenseur va aussi mettre cette, toutes ses unités dans les trois zones. Une fois qu'on a terminé ça, on a éventuellement des cartes qu'on va pouvoir jouer. D'abord l'attaquant dit « je joue une carte », il la révèle, il applique l'effet, le défenseur peut faire de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé au niveau des, tacs, des, des cartes, et ensuite on va décompter donc, du coup, ces trois régions-là. Donc la majorité, comme je vous disais, donc on va regarder du coup, le, le nombre d'unités entre l'attaquant et le défenseur, et le, le défenseur va gagner les égalités. Donc on va les faire dans ce ordre là Et donc du coup, donc, si l'attaquant si reprend le contrôle, à ce moment-là, il va venir se replacer là-dessus, il va gagner deux points de victoire, il prend le contrôle de la région, sinon le défenseur le garde, il va aussi gagner deux points de, deux points de victoire. Ensuite, on va avoir euh, l'objectif de capture de prisonniers ici. Euh, donc là, il y a majorité, il n'y a pas d'effet en cas d'égalité, donc si vous êtes égalité, il ne se passe rien du tout. Sinon, on va capturer une unité ennemie de n'importe quel objectif de combat. Donc là, ici, l'attaquant ou le défenseur, celui qui gagne, va capturer une et une seule unité ennemie de n'importe quel objectif de combat. Donc il peut très bien prendre une unité d'un objectif qui est ici. Pas celui-ci, enfin, ou ici aussi, hein, s'il veut. Donc en fait, ça va affaiblir après de l'autre côté euh, pour la prise de contrôle, mais celui-là, il aura déjà été décompté. Enfin, il va avoir l'objectif usure. Donc là, pour chaque unité présente, on va tuer une unité ennemie de n'importe quel objectif de combat. Et on gagne un point de euh, victoire par ennemi que vous tuez. Et les, les, du coup, les unités ennemies... Euh, repartent dans la réserve euh, générale de chaque joueur. 
Euh, donc là, en fait, on, on fait, euh, voilà, si j'en ai mis deux ici, ben, je vais en tuer deux. Lui, il m'en a mis trois, il va m'en tuer trois. Il tuera donc vous les unités. Ici, il y a un petit rappel qui vous donne justement la résolution de votre combat. Important, quelque chose qui est très important, comme je le disais, au début, quand on va faire un combat, ici, on ajoutera un cristal dans la région de combat. C'est-à-dire que la, la région, va être, plus il y a de combat dans la partie, dans une région, plus la région va, de, va devenir de plus en plus importante pour les points de victoire. On va placer les unités, comme je vous disais, euh, au combat sur les objectifs de combat. On va jouer des cartes tactiques, on résout les objectifs de combat, on remet les unités survivantes dans la région, lorsque le joueur a pris le contrôle de la région, hop, et après on fait battre, on fait battre ces unités en trait, donc l'attaquant ou le perdant, ou le, dé, le défenseur, il va devoir partir dans une région adjacente, bien sûr, qui n'est pas contrôlée par un adversaire. Ensuite, on retire le pion combat, hein, parce qu'avec les valeurs, et donc ça, cette phase de combat sera terminée. Bon, je reviendrai, je vous dis peut-être un petit peu plus en détail avec la mise en place pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là, c'était pour vous montrer quand même en détail cette tuile-là. Enfin, donc, je vais vous montrer euh, rapidement ici donc, euh, comment ça va fonctionner. Donc là, vous avez la tuile avec le QG, hop, qui vous dit que vous avez quatre unités pour démarrer. Ça, c'est la faction. Et ensuite, on vous allez avoir des plaquettes et des cartes. Donc les plaquettes, ça vous les mettez comme vous voulez. C'est les différents bâtiments que vous allez pouvoir avoir. Donc voilà, donc pour la, pour la faction, euh, ici, euh, je ne sais plus comment, elle, comment il s'appelle. Hop, je vous dis ça de suite. Voilà, les humains, tout simplement, il n'y a pas de nom spécifique. C'est les humains. Donc eux, ils auront des aérodromes, des miradors et des, et des batteries d'artillerie. Donc on aura des petits jetons qu'on viendra placer ici. Et on va pouvoir donc du coup construire ces bâtiments en jeu. Donc ça, c'est le coût de construction. Et là, c'est le coût d'utilisation. Donc il va falloir défoncer des cartes, dépenser des cartes pour pouvoir tout simplement activer ces bâtiments. Ensuite ici, ben, vous avez la faction de votre joueur. Donc ici, vous avez les, tru les structures. On va placer comme ça. Et ici, vous avez aussi un rappel avec le déroulement d'un tour. L'événement, la mise à niveau de l'initiative. On va redresser les compétences. C'est les compétences qu'on a ici qu'on peut utiliser à chaque tour. On va piocher 4 cartes au début de son tour. On va piocher 4 cartes de son deck. On va ensuite avoir faire sa première action. Comme je vous disais, sur le plateau, vous avez trois actions. Donc première action, deuxième action et troisième action. On va ensuite résoudre les combats. Ensuite, prisonniers. Donc là, on va regarder dans chaque camp, là où il y a des prisonniers, euh, quelque chose qu'on va pouvoir prendre, on va pouvoir justement emprisonner les adversaires et les garder pour nous. Donc du coup, les autres, ben, ils vont, perdre des, ils vont euh, perdre des points de victoire et vous, vous allez en gagner. Enfin, vous, vous allez en gagner et euh, l'adversaire peut éventuellement le récupérer en dépensant deux points de victoire par prisonnier qui soit récupéré. Donc c'est assez cher, mais à un moment ou à l'autre, si vous n'avez plus d'unité, peut-être que vous n'aurez pas le choix d'aller euh, dépenser des points de victoire pour la reprendre. Et valider les scores si autorisé. Donc là, c'est une carte spécifique. Avec, euh, notre... On aura posé ce jeton-là. Et on va valider des scores. En fait, on fait qu'on fait une sorte de décompte intermédiaire avec les régions. Donc ça, c'est un, euh, un petit rappel. Ils vous font aussi un petit rappel de, aussi au niveau de, des actions que vous pouvez faire. Se déplacer, recruter des unités, construire ou activer une ou des structures. Piocher deux cartes tactiques, c'est une des actions possibles aussi, et on n'en regarde qu'une. Donc ça c'est bien, si vous en piochez deux, vous en gardez une. Et autoriser la validation des scores, ça c'est ce que je vous disais avec une carte bien spécifique. Vous en avez qu'une dans votre deck, donc il va falloir l'utiliser à bon escient. Les cartes compétences, donc vous en avez aussi un petit paquet, donc ils vous en donnent, lorsque vous faites une première partie, ils vous en mettent une de départ, et puis après vous avez la possibilité, quand vous connaissez le jeu, d'en jouer avec plusieurs de ce côté-là. Enfin, les cartes que vous avez dans le jeu. Donc ça c'est votre deck de départ, qui ont aussi, donc du coup je vous dis, qui sont asymétriques. Et euh, après pendant la partie, vous allez pouvoir en piocher d'autres sur le plateau général, euh, qui sont aussi plutôt pas trop mal. Et puis donc ici, comment ça va fonctionner C'est assez simple. Je vous dis, vous allez choisir, bah, si vous faites une action de déplacement, bah, sur cette carte-là, vous allez utiliser cette action-là, et vous allez résoudre, donc en point d'exclamation, vous, vous allez résoudre aussi l'effet qui est en dessous. Euh, si vous faites recruter des unités... Faites l'action là, vous appliquez l'effet, construction, vous appliquez l'effet. Il y en a d'autres, vous avez vu, vous n'avez pas les points d'exclamation. Et donc là, en fait, quand c'est marqué combat, ça c'est les cartes que vous allez pouvoir utiliser en carte tactique quand vous allez faire des combats. Euh, Celle-là, c'est juste un renfort à rien avec vraiment du déplacement. Là, c'est pareil, ouais, en fait, vous l'utilisez pour des cartes combat. Donc il va falloir la garder des cartes dans vos mains pour pouvoir les utiliser en carte combat. Je ne vais pas rentrer dans le détail des, des actions, ça c'est pour vous montrer un petit peu du coup l'une des factions. Ensuite, les unités sont toutes les mêmes. Il n'y a pas d'unité différente. Hein, euh, ils sont tous pareils. Après, ben, vous, vous allez retrouver, comme je vous disais, euh, les différents tokens pour pouvoir euh, construire vos bâtiments en jeu. Euh, pour le plateau et pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est pour l'une des factions. Euh, la même chose, voilà, je vais vous montrer les, les trogs. Pareil, ils sont tous pareils. Je vais vous montrer un petit peu la figurine.
Alors, on n'est pas sur un jeu de figurines, hein, donc en termes de détails, on a aujourd'hui, il, il, il y a des choses qui se font un peu mieux, mais c'est quand même pas trop mal. On est quand même sur un Euro Games. Euh, voilà. Je vous montre pareil, donc ça, c'est les cartes compétences. Le jeton euh, tactique. Là, ici, la base du joueur. Donc, ça, c'est vraiment, c'est utilisé seulement quand vous êtes à 4 joueurs hein, pour les cartes. Sinon, après. Euh, Sinon, bah, cela, c'est un joueur, c'est euh, un joueur neutre qui est en jeu. Hein. Hop, le tunnel et ses pouvoirs, sa structure. Euh, ici, ça vous fait un petit rappel, pareil, une nouvelle fois. Euh, hop, un petit rappel ici et son deck de cartes avec ses propres spécificités. Je vous dis, toutes les cartes sont vraiment différentes. Alors j'ai joué à deux joueurs, ça tombe plutôt pas trop mal. Euh, je pense qu'il sera sûrement plus intéressant d'y jouer à 3, euh, voire à 4, pour pouvoir vraiment prendre, jouer pas mal sur la prise de territoire, euh, d'essayer peut-être des fois d'avoir un petit peu d'opportunisme, parce que dans ce jeu-là aussi, quand on se met contre le territoire, on peut avoir de l'opportunisme. Pour vous montrer un petit peu les jetons, quand les clés sont mises en place au début, quand vous allez rentrer dans la région, hop, vous la retournez. Et là, placer trois jetons Trogs et trois cristaux dans la région. Donc voilà, la région commence à prendre un peu plus de valeur, mais il va falloir combattre les Trogs. Donc ça, c'est pour les normales. Et après, vous avez euh, des nids. Donc là, je vais essayer de vous montrer une carte nid Trogs. Elles sont là à côté, ceux-là. Ça, c'est les nids. Elles sont oranges. Donc, il y en a aussi au départ, je crois, des Trogs et des nids Trogs. Après, on vous demande de rajouter des nids Trogs. Et là, quand vous mettez ceux-là, c'est placer euh, deux... Euh, jetons Trogs dans la région bon ça va c'est pas encore trop violent mais il y en a des bien plus puissantes placer 3 Trogs dans la région voilà oui, là ça donne pas de cristaux hein. et vous pouvez avoir plusieurs jetons donc euh, après il y a des moments ça peut avoir une région qui peut être assez assez puissante quoi, à combattre euh, voilà alors ici je vais vous montrer maintenant la faction des pèlerins je ne vais pas rentrer sur les cartes, puisque je vous dis, on va rentrer la même chose. Là, si vous montrez les figurines, même principe, on aura d'autres trucs de ce côté-là. Et enfin, je vais vous montrer les machines. Ce qui est bien fichu, c'est ça. C'est le côté asymétrique. On va devoir jouer différemment hein, suivant la faction qu'on a. Euh, on ne peut pas tout jouer tous pareil. Il va falloir faire avec les forces et les faiblesses qu'on a de, chaque, de chacune de nos factions. Voilà. Et donc là, ici, c'est les machines. Je vous ai montré ben, toutes, les, toutes les tuiles, toutes les cartes, euh, les gemmes, je vous dis, euh, les vertes, ça doit être 1 point, les, rou euh, les jeunes, ça doit être 3 points, je pense, et les rouges, ça doit être euh, 5 points, quelque chose comme ça, c'est pour avoir plus de, euh, sur le plateau, que ce ne soit pas non plus trop chargé, et du coup, ça va transformer en point de victoire. Ben, je reviendrai, je vous dis, dans une autre vidéo, pour euh, expliquer un peu plus normal, en fait, un tour de jeu, là, c'était pour vous montrer le matos, et dans une autre vidéo, je vous montrerai vraiment, le coup, euh, euh, comment fonctionne un tour de jeu, euh, sans non plus tout, non, trop, trop, trop rentrer dans le détail, parce qu'après, je vous dis, la règle est plutôt assez explicite, ça tourne plutôt bien, euh, et je ne veux pas que la vidéo se dure trop, trop longtemps. Voilà, c'était Cryavoc, donc je vous dis, un jeu euh, arrive en français, euh, chez Edge maintenant, il y a une extension qui est sortie en anglais, voir si elle arrivera par la suite euh, en français. Euh, donc 2 à 4 joueurs, des parties mineures à 2 heures, du contrôle des territoires, une gestion de deck avec des factions asymétriques euh, et un système de combat assez malin avec des choix à faire sur les différents le contrôles de, de la région et des, des points de victoire sur ce que vous allez vouloir faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire à la fois sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Les vidéos sont, sont maintenant en général sur, le, sur les deux formats, à la fois sur Facebook et sur euh, YouTube. A ciao, bye bye